tre grazie, emblema della bellezza, ritratte qualche settimana dopo essersi sistemate con tre ricchi imprenditori. Angelo frena il sacrificio di Isacco prendendo Abramo a schiaffoni. Il piatto forte del banchetto di Erode compiace tutti ma lascia perplesso il padrone di casa. Biancaneve assiste al parto di un'amica un po' in colpa perché doveva preparare la frittata per i nani. Dama ritrova una mummia di bimbo perfettamente conservata. Ritratto allegorico della suocera del pittore. Folla di mendicanti in attesa degli scarti quotidiani del reparto ortofrutta dell'esse lunga. Natura morta di pittore squilibrato appassionato di musica, bowling, alcol, dildi e cadaveri. Festa particolarmente riuscita al campo nudista. Donna si fa prestare foglie da un fauno dopo aver realizzato di non avere con sé la carta igienica. Pedagogo propone una nuova tecnica drastica ma efficace per mettere a tacere un bambino piangente. Angelo Boy Scout insegna a signora persa nei boschi la tecnica per accendere un fuoco. Quando lui e lei farebbero all'amore ma la presenza di un bambinetto impedisce il coito. Ovvero, il dilemma del genitore. Madre inesperta allatta il bimbo con troppa foga e inventa la pratica della pioggia bianca. Gesù tenta di rifare il miracolo della moltiplicazione dei pani, ma davanti allo scetticismo del pubblico fallisce miseramente. San Francesco prova il monologo di Amleto per la recita parrocchiale di fine anno. I bodyguard faticano a preservare l'incolumità di Gesù, sommerso dai fan in delirio. Una retata della finanza coglie San Matteo sul fatto mentre ricicla denaro sporco nel suo bunker sotterraneo. Parrucchiera sbrigativa si sbaglia ad interpretare le parole del cliente che aveva chiesto di tagliare tutto.